నాకు తెలుసు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈ వీడియో మీద మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక పాయింట్ నేర్చుకుంటాము లేకపోతే ఇప్పటి వరకు నా లైఫ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లియర్ చేయడానికి లేదా ఒక కొత్త పాయింట్స్ ఏదైనా సరే లైఫ్ లో నేర్చుకోవడానికి ఈ వీడియో ద్వారా నాకు హెల్ప్ అవుతుందేమో అని మీరు క్లిక్ చేసి మాత్రం వీడియోలోకి వచ్చి ఉంటారు బట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎండింగ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా వీడియో స్పీడ్ పెట్టుకున్నా డెఫినెట్ గా ప్రతి పాయింట్ కూడా మీరు వినగలిగితే మాత్రం ఎవ్రీథింగ్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఎక్కడైనా కానీ మీకు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా కానీ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది లేదా ఈ వీడియో ద్వారా వేరే పర్సన్ లైఫ్ కూడా చేంజ్ అయ్యే ప్రాబబిలిటీస్ ఉంటాయి అని కానీ మీకు అనిపిస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా వీడియోని లైక్ చేసి ఇదే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మీ రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి నా వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను కొన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను బేసిక్ గా మనం నాకు తెలిసి వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్లీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కానీ లేకపోతే బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఆరెల్స్ అబౌ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ అయినా కానీ అయి ఉంటారు కరెక్ట్ కొంతమంది వీడియో చూసే వాళ్ళు బీపీఎల్ కూడా ఉంటారు అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు సో అంటే చాలా తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్న పీపుల్ కూడా ఉంటారు కానీ ఒక రిచ్ పర్సన్ కి ఒక పూర్ పర్సన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సో బేసిక్ గా ఎందుకు ఒక పూర్ పర్సన్ లేదా ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ లానే ఉండిపోతాడు రీజన్ ఏమైనా ఉందా సో ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ దగ్గర నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ కు వెళ్ళేసరికి తన లైఫ్ స్టైల్ చిన్నప్పుడు ఏదైతే చూసాడో తను పెద్ద అయినప్పుడు కూడా లేదా తను రిటైర్ అయినప్పుడు కూడా సేమ్ లైఫ్ స్టైల్ ఎందుకు అలా చూస్తున్నాడు ఇందులో ఈ సైకిల్ లో ఏదైతే ఈ సైకిల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ సైకిల్ లో బేసిక్ గా తనకి ఏం జరుగుతుంది రైట్ నౌ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న వీడియో అనేది ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో ప్రతి పర్సన్ కూడా ఫాలో అయ్యి అవ్వగలిగితే మాత్రం టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈ వీడియో మీ లైఫ్ అయితే మాత్రం చేంజ్ చేస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను నా నేను నా అభిప్రాయం గురించి చెప్పే ముందు కొన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడతాను బేసిక్ గా ఇందులో చూసే వాళ్ళు బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ అబౌ మిడిల్ క్లాస్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా మోస్ట్లీ అందరు అందరు మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సో చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అయినా కానీ కాలేజెస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అయినా కానీ లేదా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రైట్ నా జాబ్ చేసినప్పుడు అయినా మనకన్నా కొద్ది మంచిగా సంపాదించుకునే వాళ్ళు మనతో పాటు మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో ఉంటారు లేదా మనతో పాటు ఈక్వల్ గా ఇన్కమ్ గెయిన్ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది వచ్చేసరికి సో మన కన్నా అసలు మనతో పాటు చదువుకొని అసలు ఏ ఉద్యోగం చేయలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీరు చూస్తే మనకన్నా ఎక్కువ సంపాదించుకున్న వాళ్ళతోనే మనం ఎక్కువ కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అలా కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండేటప్పుడు కొన్ని థాట్స్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి సో మన దగ్గర ఇన్కమ్ లేదు కదా మనకు వచ్చే శాలరీ ముప్పై వేలే సో మనకి ఇప్పుడు చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు లేకపోతే పెళ్ళి అవ్వలేని వాళ్ళైతే ఇప్పుడు రైట్ నా మనకి ఇంట్లో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి వచ్చేసరికి సో మనం ఇప్పుడు ఆ బైక్ కొనాలంటే చాలా కష్టం కార్ కొనాలంటే చాలా కష్టం మనకి పెద్ద విల్లా కావాలనుకున్నా కష్టం మనకి నచ్చిన బ్రాండెడ్ క్లోత్స్ వేసుకోవాలనుకున్నా కష్టం సో కొంతమంది అయితే స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే నాకు ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నానని అనుకుంటారు కరెక్ట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది మోస్ట్లీ చాలా మందికి ఉంటుంది అండ్ అలానే ఈ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలనేది కూడా చాలా మందికి ఉంటుంది బట్ కాకపోతే ఆ పర్టికులర్ టైంలోని ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి మాక్సిమం అచీవ్ అచీవ్ చేయకుండా ఉండిపోతారు అండ్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే క్విక్ గా మనీ అర్న్ చేసేవి కొన్ని పరిచయం అవుతూ ఉంటాయి చాలా మంది లైఫ్ ఎక్కడ లాక్ అయిపోతుందో చెప్తున్నాను చూడండి క్విక్ గా మనీ అర్న్ చేసేవి అయితే మీకు సోషల్ మీడియాస్ లో కానీ లేకపోతే యూట్యూబ్ లో కానీ లేకపోతే బయట మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అయినా కానీ తెలుస్తాయి రైట్ సో ఇది వన్ వే లైఫ్ ఎదుగుదల ఆగిపోవటానికి ఫస్ట్ వే ఏంటి అని అంటే క్విక్ రిచ్ స్కీమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే క్విక్ రిచ్ స్కీమ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి లైక్ కొంతమంది బెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తారు కొంతమంది ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ లోకి వెళ్తారు కొంతమంది ఎఫ్ అండ్ బోలోకి వెళ్తారు కొంతమంది వచ్చేసరికి కొంతమంది నమ్మి డబ్బులు ఇచ్చి మోసిపోతారు అండ్ కొంతమంది అయితే మాత్రం బిజినెస్ పెట్టి అందులో డబ్బులు అన్ని పోగొట్టుకుంటారు నా ఇది ఇదంతా ఒక ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఎందుకు అని అంటే దీనికి ముందు వాళ్ళ మైండ్ లో అన్ని కూడా ఉన్నవి ఏంటంటే డ్రీమ్స్ ఆ డ్రీమ్స్ ని
అక్కడితో వాళ్ళ లైఫ్ అయిపోయినట్టే ఆ అప్పులు క్లియర్ చేసుకున్నసరికే వాళ్ళకి సరిపోతుంది ఇక్కడితో వాళ్ళ లైఫ్ ఎండ్ అయిపోతుంది సెకండ్ వే ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా ఈ వేలోకి వాళ్ళు వెళ్ళరు సెకండ్ వే ఆఫ్ పీపుల్ ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళ వేలోకి వెళ్ళరు అమ్మ చెప్పారనో నాన్న చెప్పారనో లేకపోతే రిలేటివ్స్ చెప్పారనో లేదా వాళ్ళకే చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న డ్రీమ్స్ ప్రకారము ఒక ల్యాండ్ కొండము లేకపోతే ఒక హౌస్ కొండము జరుగుద్ది ఆ హౌస్ వచ్చేసరికి ఒక ఫార్టీ ల్యాక్ లేదా ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్ జరుగుతుంది ఈ ఫార్టీ ల్యాక్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్ రూపీ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఈఎంఐ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టుకుంటారు ట్వంటీ ఇయర్స్ బేసిక్గా అంటారు కదా అంటే వెలుగు ఉండేటప్పుడు ఇల్లు అలకాలి అని చెప్పేసి అంటే నాకు అది కరెక్ట్గా చెప్పడం రాలేదు దీపం ఉండేటప్పుడు ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలని సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ వచ్చింది దీపం ఉండేటప్పుడు ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలని అంటూ ఉంటారు దీపం ఉండేటప్పుడు ఇల్లు చక్క పెట్టుకోలేదు నేను కాదని చెప్పను కానీ ఆ దీపం ఉన్నంతసేపు ఆ వెలుగులోనే మనం చేయాల్సింది ప్రతిదీ కూడా చేయాలి దీపం ఆగిపోయిన తర్వాత మనం ఆ ఇంటిలో ఇంకేది చక్క పెట్టాలన్నా అసలు టైమే లేకుండా చేసుకుంటే మాత్రం నో యూస్ బేసిక్గా మనకి అంటే దీపం ఉన్న చోట అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే మనకి ఇన్కమ్ ఉండేటప్పుడే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సెస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇన్కమ్ ఉండేటప్పుడు మనం ఉండడానికి ఒక ఫిక్స్డ్ ఎసెట్ మీద పెట్టేస్తే ఆ ఇల్లు అమ్మటానికి కూడా పనికిరాదు పనికిరాని ఇంటికి అంటే పనికిరాదని నేను అనకూడదు ఆ ఇల్లు మనం జస్ట్ అమ్మం కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ గా ఉండిపోయే ఎసెట్ మీద అంత డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం అనేది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కరెక్ట్ కాదనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఓకే సో ఇలా ఇరవై సంవత్సరాలు ఒక ఈఎంఐ పెట్టుకొని లైఫ్ మొత్తం కూడా ఇంకో ఇన్కమ్ లేకుండా లేకపోతే ఇంకో సేవింగ్స్ లేకుండా మొత్తం అక్కడ లాక్ అయిపోతారు ఇది సెకండ్ టైప్ థర్డ్ టైప్ ఇంకోటి ఉంటుంది అదేంటి అని అంటే వాళ్ళ ఫాదర్కి కానీ వాళ్ళ మదర్కి కానీ లేదా తనకి కానీ ఏదో ఒక మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ద్వారా ఒక ఇరవై లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షలు ఖర్చు పెట్టేసి ఆ ముప్పై లక్షలు అప్పు చేసి ఖర్చు పెడతారు తర్వాత ఆ థర్టీ ల్యాక్స్ తీర్చడానికి వాళ్ళకి జీవితకాలం టైం పడుతుంది ఇది థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ఏ జాబ్ ఉండదు థర్టీ ఇయర్స్కి జాబ్ వస్తుంది జాబ్ వచ్చిన టూ ఇయర్స్కే ఇంకా మ్యారేజ్ అయిపోతుంది మ్యారేజ్ అయిపోయినప్పటి నుంచి అక్కడి నుంచి లైఫ్ ఎలా కంటిన్యూ అవ్వాలో తెలియక ఈ చీటీలు డ్వాక్రాలు పొదుపులు అండ్ ఏం చేయాలో తెలియక పిల్లల కోసం చిన్న చిన్న ల్యాండ్స్ కొనుక్కొని ఆ లైఫ్ని అట్లానే అలానే లీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్లో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీలో ఉన్నారనేది ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ మాట్లాడుకుంటే వీడియోలు ఎంత పెంచినట్టే ఉంటుంది తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు కరెక్ట్ ఇంకేమీ ఉండదు సో రైట్ నో నేను మీకు వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీ లైఫ్ని చేంజ్ చేసుకోవడానికి సిక్స్ మేజర్ పాయింట్స్ అయితే మాత్రం ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ మేజర్ పాయింట్స్ కానీ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వగలిగితే మేబీ మీ లైఫ్ ఏ టైంలో అయినా సరే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా కానీ సి ఒకనొక టైంలో నేను ఈ పర్సన్ వీడియోస్ చూడబట్టి నా లైఫ్ చేంజ్ అయింది అని టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీరు అయితే మాత్రం అనుకుంటారు అది కానీ కరెక్ట్గా కానీ ఫాలో అవ్వగలిగితే సో దాని గురించి నేను మీకు ఇప్పుడు రైట్ నా పిన్ టు పిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయినా కానీ ఈ వీడియోలో మీకు డౌట్స్ వస్తే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి డెఫినెట్గా ఆ కామెంట్స్ మీద నేను సపరేట్గా వీడియో కూడా చేస్తాను ఒకవేళ మీకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలనుకుంటే మాత్రం నా సిక్స్ పాయింట్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఆల్రెడీ నేను ఒక పిపిటి అనేది క్రియేట్ చేశాను ఎనీ వన్స్ లైఫ్ ఫినాన్షియల్ లైఫ్ అయితే మాత్రం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడానికి సిక్స్ మేజర్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ పాయింట్ సో వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్టాబ్లిష్ అ క్లియర్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ చాలా మందికి ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఇన్కమ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నేను కాదని చెప్పను బట్ ఆ ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ ఇన్కమ్ని ఎలా గెయిన్ చేసుకోవాలనేది లేదా ఆ ఇన్కమ్ నుంచి ఎలా ఇంకో ఇన్కమ్ స్టార్ట్ చేయాలనేది బేసిక్గా ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఏమీ ఉండదు రైట్ సో ఎందుకు అని అంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ థౌసండ్ వస్తుంది హౌస్ రెంటో ఫైవ్ థౌసండ్ ఖర్చు పెట్టేస్తారు ఆ ఆ నెలలో ఏ ఖర్చులు ఉంటే ఆ ఖర్చులు సంథింగ్ ఏదో ఒకటి సో బయటికి ఏదైనా ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్ళాలి ఏదైనా పార్టీకి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఎవరికైనా ఎవరైనా డబ్బులు అడిగారు సడన్గా వాళ్ళకి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయడం సో తర్వాత ఆ డబ్బులు అది ఇంకా మరి ఇంకా అప్పు కింద ఉండిపోతుంది ఎవరు ఎవరు
టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకైతే మాత్రం హెల్ప్ అవ్వదు అంటే మీరు ఒక ఫినాన్షియల్ గోల్స్ అనేవి స్పెసిఫైడ్గా పెట్టుకోవాలి అవి ఎలా పెట్టుకోవాలంటే నార్మల్గా నేను మీకు చెప్తాను కొన్ని ఒక ఆర్డర్ వైజ్గా పెట్టుకోండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక డైరీ కొనుక్కోండి మా అయితే ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఒక డైరీ తీసుకోండి ఆ డైరీలో స్టార్టింగ్ మీ ఫినాన్షియల్ గోల్స్ అని చెప్పి త్రీ టైప్ ఆఫ్ గోల్స్ని పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఈజ్ ద షార్ట్ టర్మ్ సెకండ్ ఈజ్ ద మీడియం టర్మ్ థర్డ్ ఈజ్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ గోల్స్ని మీరు పెట్టుకోండి ఈ షార్ట్ టర్మ్ గోల్లో మీరు ఫస్ట్ ఏం నోట్ చేసుకుంటారంటే మీకు కావాల్సిన చిన్న చిన్నవి అంటే సంథింగ్ ఏదైనా ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కావాలనుకుంటే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోండి లేదా మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి తొందరగా దాన్ని క్లియర్ చేసేయండి థర్డ్ వన్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే దగ్గరలో ఏమైనా వెకేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళాలనుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి ఏదైతే మీరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఆ వెకేషన్స్ కూడా క్లియర్ చేసుకోండి ఎందుకు అంటున్నానంటే లైఫ్ని రెండు విధాలుగా లీడ్ చేయాలి ఒకటి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలి రెండు సేవింగ్స్ చేస్తూ ఉండాలి రెండు లీడ్ చేయాలి ఆ రెండు లేకుండా ఏదో ఒక దాని మీద లైఫ్ని నేను తీసుకెళ్తాను అని అనుకుంటే మాత్రం అది కష్టం అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే మీ యొక్క ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ వెకేషన్స్ దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోండి మీడియం టర్మ్ సంథింగ్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్కి మీరు చేయాలనుకుంటూ నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వన్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయినా అవ్వచ్చు నోట్ చేసుకోండి ఏదైనా ఒక బై ఎ కార్ ఓకే లేకపోతే హోమ్కి డౌన్ పేమెంట్ ఇల్లు కొనుక్కుందాం అనుకున్నారు అనుకోండి దానికి ఒక డౌన్ పేమెంట్ కోసం రెడీ చేసుకోండి ఇల్లుకి ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టైంలో మీరు అనుకుంటే దానికి తగ్గట్టుగా మనీ అనేది ఇప్పటి నుంచే కొద్ది దగ్గ దూరం పెడుతూ ఉండండి ఒక టెన్ ఇయర్స్కి లేదా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లాంగ్ టర్మ్ మోస్ట్లీ ఏం అవసరం అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ సో మోస్ట్లీ మీకు రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ మీకు కావాల్సి వస్తుంది సో రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ని పెట్టుకోండి సెకండ్ వన్ మీ చిల్డ్రన్స్కి ఎడ్యుకేషన్కి సో మోస్ట్లీ చాలామంది మ్యారేజ్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఆబ్వియస్లీ చిల్డ్రన్స్ని ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు అప్పటి నుంచే మీ చిల్డ్రన్కి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి వచ్చేసరికి చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్స్కి ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ కావాలనుకుంటారు సో దానికోసం ప్లాన్ చేసుకోండి లేదా కొంతమంది అయితే ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి మొత్తం లైఫ్ని చూసేస్తారు కాబట్టి ఆ టైంలో మనీ తోటి బిజినెస్ ప్లాన్స్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటారు సో ఆ విధంగానే ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే సింపుల్ థింగ్ చెప్పాలంటే మీరు మీ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ డౌన్ చేయండి అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీ గోల్స్ని మీరు పెన్ అండ్ పేపర్ పెట్టి నోట్ చేసుకున్నంత వరకు దానికి అసలు ఎంత డబ్బులు అవసరం పడుతుంది అనేది మీకు తెలియదు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంది ఎయిటీ థౌసండ్ బిల్ ఉంది దాన్ని బిల్ పే చేయాలి సో మంత్కి ఎంత పక్కన పెట్టాలి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది వెకేషన్ ఉంది నెక్స్ట్ జనవరిలో వెళ్దాం అనుకున్నారు సంథింగ్ మీరు ఒక కశ్మీర్ వెళ్దాం అనుకున్నారు కశ్మీర్కి ఎంత అవుతుంది మీ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి అయితే ఒక సెవెంటీ థౌసండ్ అవుతుంది ఇప్పటికి ఒక ఫోర్ మంత్స్ టైం ఉంది లేదా ఒక త్రీ మంత్స్ టైం ఉంది టూ మంత్స్ టైం ఉంది సో మంత్కి నేను ఎంత పక్కన పెట్టాలి ఇప్పుడు ఒక టెన్ థౌసండ్ పక్కన పెట్టుకోవాలి లేదా ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పక్కన పెట్టుకోవాలి సో మీ డ్రీమ్ ఏంటి దాని అమౌంట్ ఎంత అవ్వచ్చు అండ్ దానికి తగ్గట్టుగా అమౌంట్ ఇప్పుడు ఎంత ఎంత పక్కన తీస్తే బెటర్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రాపర్ ఫినాన్షియల్ గోల్ లేకపోతే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు నెక్స్ట్ లైఫ్లో ఏం చేయాలనేది కూడా మీకు అర్థం కాదు సో ప్రాపర్ ఫినాన్షియల్ గోల్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ అనేది ముందుగానే మీరు పెట్టుకుంటేనే మీకు అది హెల్ప్ అవుతుంది అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే దీంతో మీరు ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే ఒక బడ్జెట్ క్రియేషన్ అనేది ముందుగానే పెట్టుకోండి సింపుల్ థింగ్ నేను ట్విట్టర్లో రీసెంట్గా ఒకటి పెట్టాను చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ప్రాపర్గా చేయమని అంటే రీసెంట్గా నాకు ఒక పర్సన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి తనకి ఒక ఫినాన్షియల్ గోల్ ఉంది అని చెప్పారు తను చెప్పింది ఏంటి అని అంటే నా చిల్డ్రన్స్కి ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ రావడానికి సో టూ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ ఉన్నాడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి నాకు చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ కావాలి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి నా చిల్డ్రన్కి హౌస్ అనేది నాకు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్లాన్ అయితే మాత్రం ఉంది సో అలానే రిటైర్మెంట్ వచ్చేసరికి నేను ఒక థర్టీ ఇయర్స్కి రిటైర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను దానికి తగ్గట్టుగా నాకు ప్లాన్ కావాలని చెప్పారు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నేను మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి రెడీ అని కూడా తను చెప్పారు అప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను తెలుసా చిల్డ్రన్స్కి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ తక్కువ టైమే ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ థౌసండ్
సో థర్డ్ వన్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే తనకున్న రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఇయర్స్కి మంత్లీ త్రీ థౌజండ్ చప్పున పెట్టుకుంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్ తనకి రిటైర్మెంట్ కావాల్సిన అమౌంట్ సో అంటే పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేది ఏదైతే ఉందో కన్సిస్టెంట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయాలి సేమ్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు దానికి బడ్జెటింగ్ కూడా ఇవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేనికి ఎంత బడ్జెట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ప్రాపర్ బడ్జెటింగ్ కానీ ముందుగానే ఇవ్వకపోతే మాత్రం మనకి అది అర్థం కాదు ఇంకోటి ఆ బడ్జెట్ ఇచ్చుకునేటప్పుడు మీకు తెలుసు కదా వారన్ బఫెట్ గారిది ఒక కోట్ ఉంటుంది సో సేవ్ ఫస్ట్ బిఫోర్ యూ స్పెండ్ అని చెప్పి సింపుల్ థింగ్ మీరు స్పెండ్ చేసే ముందు ముందుగానే మీ సేవింగ్స్ని స్టార్ట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది రేషియోస్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ అనుకోండి మీ రెగ్యులర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అందులో పెట్టేసుకోండి ఫిఫ్టీ వచ్చేసి రెగ్యులర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమి ఉంటాయి హౌస్ కానీ గ్రోసరీస్ కానీ బిల్స్ కానీ కార్ ఈఎంఐస్ కానీ ఇవన్నీ మీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ శాలరీలో మాక్సిమం డిసైడ్ చేసుకోండి కొంతమంది ఏంటంటే వన్ ల్యాక్ శాలరీ ఉంటుంది టూ ల్యాక్ శాలరీ ఉంటుంది కానీ ఎంత సేవింగ్ చేస్తున్నారు అని అంటే అసలు మాటే ఉండదు సో వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ అంతంత అమౌంట్ వచ్చి ఎంత సేవింగ్ చేస్తున్నారని మాట ఉండకపోతే వేస్ట్ పాయింట్ ఓకే ఆల్వేస్ ఐ మీన్ ఆల్వేస్ స్పెండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యువర్ శాలరీ టు యువర్ రెగ్యులర్ నీడ్స్ లైక్ హౌస్ రెంట్ కానీ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ లేకపోతే మీ యొక్క గ్రోసరీస్ కానీ బిల్స్ కానీ కార్ ఈఎంఐ బైక్ ఈఎంఐ దానికి తగ్గట్టుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి ఫిఫ్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ శాలరీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గట్టుగానే మీరు ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కదా మొత్తం అన్నీ అందులోనే ప్లాన్ చేస్తానంటే నో యూస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే రెస్ట్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ దేనికి ఉండాలో తెలుసా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా వెకేషన్స్ వెళ్ళడానికి కానీ లేకపోతే సంథింగ్ ఎక్కడైనా కానీ ఏదైనా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కానీ వాటికి థర్టీ పర్సెంటేజ్ యూజ్ చేసుకోండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మాత్రం మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ షుడ్ గోస్ టు సేవింగ్స్ ఓన్లీ ఓకే సో కంపల్సరిగా సేవింగ్స్కే వెళ్ళాలి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంటేజే ఇది మీకు నేను మీకు చెప్పింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ ఆర్ యువర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కంపల్సరిగా ఎస్ఐపిసి కానీ లేకపోతే స్టాక్స్ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో మేక్ షూర్ దట్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ప్రాపర్ అండ్ ఇంకోటి ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేశారంటే మాత్రం కన్సిస్టెంట్గా చేయడానికి ట్రై చేయండి మీరు కన్సిస్టెన్సీ చేయకుండా కానీ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోకుండా కానీ మీరు యథావిధిగా ఈ మంత్ ఏదో మోటివేట్ అయిపోయి స్టార్ట్ చేసేసి నెక్స్ట్ మంత్ మనీ లేవని అవి స్టాప్ చేసేసి అట్లా మీరు చేయొద్దు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీరు అనుకునేది ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా అది మీరు కన్సిస్టెంట్గా ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే అవుతుంది దానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ ప్లానింగ్ కూడా ఇచ్చుకుంటేనే మీకు అది హెల్ప్ అవుతుంది థర్డ్ వన్ ప్రయారిటైజ్ ఎమర్జెన్సీ సేవింగ్స్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలుసు మనం ఇండియాలో ఉన్నాం సో అబ్బియస్లీ ఒక ఇండియాలో మనం ఉండేటప్పుడు ఓకే సో మనం ఇండియాలో ఉండేటప్పుడు మోస్ట్లీ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సింది ఒకటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ టైంలో చాలామంది జాబ్ లే ఆఫ్స్ అయినాయి చాలామంది జాబ్ లే ఆఫ్స్ అయినాయి ఈ జాబ్ లే ఆఫ్స్ అయినప్పుడు ఇన్కమ్స్ పోయినాయి హౌస్ ఆ టైంలో ఎట్లా బిల్ చేసుకోవాలి ఏం బిల్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు సో అంటే సింపుల్ చెప్పాలని అంటే సో ఇన్కమ్ని మళ్ళీ మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని లేకపోతే అదే ఇన్కమ్ని మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవాలనుకుంటే లేకపోతే ఒకసారి ఒక జాబ్ పోయినా సరే దాన్ని మీరు మొబిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీ ఇంట్లోని మొత్తం అంతా కూడా మీరు మళ్ళీ మొబిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ శాలరీ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ ఓకే మీ సిక్స్ మంత్ శాలరీ అంటే సిక్స్ ల్యాక్ అమౌంట్ని ఎమర్జెన్సీగా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోండి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లో మీకు వచ్చేసరికి మీకు ఏటీఎం కార్డ్ ఉండకూడదు అలానే ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీరు టచ్ చేయకూడదు అలాంటి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి బ్యాంక్ అకౌంట్లో మాక్సిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో అది నేను ఇచ్చే బెస్ట్ సజెషన్ సో మీరు మీ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కానీ మీరు క్రియేట్ చేసుకోలేకపోతే ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు లేదా ఫినాన్షియల్ టైమ్స్లో వచ్చినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు ఏ అమౌంట్ని యూజ్ చేయాలనేది మీకు అర్థం కాదు అందుకే సో సిక్స్ మంత్స్ ఇన్కమ్ ఏదై
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజ్ వెబ్ డైజ్ వైజ్లీ అని నేను మీకు ఎందుకు అన్నానంటే చాలామంది ఏంటంటే ఒక డెట్ క్లియర్ చేయడానికి ఆ డెట్ మీద ఇంకో డెట్ అంటే ఒక అప్పు క్లియర్ చేయడానికి ఆ అప్పు మీద ఇంకో అప్పు ఆ అప్పు మీద ఇంకో అప్పు అలా స్లో స్లోగా అప్పును పెంచేస్తూ ఉంటారు కానీ నేను ఒక్కటి చెప్తాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లైఫ్లో ఇన్కమ్ గెయినింగ్ అనేది ఎక్కడ అయిపోతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లక్ష రూపాయలు అప్పు ఉంటారు సో దాన్ని ఒక టూ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్కి తీసుకుంటారు ఇది క్లియర్ చేయడం కోసం టైం ఒకటి ఇస్తారు ఆ టైంకి ఇది క్లియర్ చేయకపోతే వాళ్ళు అడుగుతున్నారని చెప్పేసి త్రీ రూపీస్కి ఇంకో దగ్గర ఇన్వెస్ ఐ మీన్ అప్పు తీసుకుంటారు తీసుకొని ముందు ఈ మన లాక్ అప్పు క్లియర్ చేస్తారు చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఇక్కడ అప్పు క్లియర్ అవుతుంది అనుకుంటారు బట్ అక్కడ అప్పు క్లియర్ అవ్వట్లేదు ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అంతే టూ రూపీస్ ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇక్కడ త్రీ రూపీస్కి వెళ్ళింది త్రీ రూపీస్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ నుంచి ఫోర్ రూపీస్ అండ్ అలానే ఒక వన్ ల్యాక్ అప్పు క్లియర్ చేయడానికి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒకరి దగ్గర ముప్పై వేలు ఒకరి దగ్గర ఇరవై వేలు ఒకరి దగ్గర పదిహేను వేలు ఇంకొక దగ్గర ఇరవై వేలు ఇట్లా అప్పు చేస్తుంటారు వీటిని పది రూపాయలు వడ్డీ కొన్ని తీసుకున్నా ఉంటాయి కొన్ని ఐదు రూపాయలు తీసుకున్నా ఉంటాయి మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఇరవై వేలు అప్పు తీసుకున్నారు కదా దీనికి ఐదు రూపాయలు వడ్డీ అంటే చాలా తక్కువ మహా అయితే వెయ్యి రూపాయలే కదా సో ఇక్కడ ముప్పై రూపాయలు ఐ మీన్ థర్టీ థౌసండ్ది థౌసండ్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ వడ్డీ తీసుకున్నాను కదా ఇది మూడు వేలే కదా సి ఇండివిజువల్గా మీరు చూసినప్పుడు ఆ లోన్ అనేది చాలా తక్కువగానే కనపడుతుంది అంటే పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ అనేది కానీ ఓవరాల్గా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అందుకే మీరు డెట్స్ని క్లియర్ చేసేటప్పుడు మీ మైండ్లో ఒకటే పెట్టుకోండి సో ఎప్పుడైనా సరే హై ఇంట్రెస్ట్ డెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ వాటిని క్లియర్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఎప్పుడు కూడా ఒక డెట్ క్లియర్ చేయడం కోసం మీరు ఇంకొక డెట్ తీసుకున్నారంటే అది లో ఇంట్రెస్ట్ డెట్టే అయి ఉండాలి అంటే ఒక అప్పును తీర్చడం కోసం ఇంకో అప్పును తీసుకుంటే మాత్రం అది తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అయి ఉన్న అప్పే అవ్వాలి తప్ప ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అయిన అప్పు అయితే మాత్రం కాకూడదు సో మేక్ షూర్ దట్ మీరు ఆ పాయింట్ ని మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మైండ్ లో పెట్టుకోండి మీ దగ్గర పది అప్పులు ఉన్నాయనుకోండి ఇంకో అప్పు చేయొద్దు ఫస్ట్ హై ఇంట్రెస్ట్ డెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లియర్ చేయండి మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి అప్పు అనేది పాపం లాంటిది అది పెరుగుతూనే ఉంటా తప్ప అది తగ్గదు ఒకటి క్లియర్ చేయడం కోసం ఇంకొకటి మీరు చేశారా మీరు టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ మీరు ఒక బిగ్ ఓషియన్ లోకి మీరు వెళ్ళిపోయినట్టే దాని నుంచి బయటికి రావడం అనేది చాలా కష్టం ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే డెట్ని క్లియర్ చేయడానికి డెట్ తీసుకోకూడదా అని మీరు అనొచ్చు తీసుకోండి బట్ కాకపోతే ముందు డెట్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డెట్నే తీసుకోండి తప్ప ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డెట్ ని అయితే మాత్రం తీసుకోవద్దు నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు డెట్ చేయడం కరెక్ట్ పాయింట్ కాదా అని మీరు అడగచ్చు డెట్ చేయడం కరెక్ట్ పాయింటే కానీ డెట్స్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు మేనేజ్ చేసే డెట్స్ అయితే పర్వాలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ శాలరీ వన్ ల్యాక్ మీరు ఈఎంఐ టెన్ థౌసండ్ పెట్టారు దట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ మీ శాలరీ వన్ ల్యాక్ మీ ఈఎంఐ సిక్స్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీ లైఫ్ లో నెక్స్ట్ సేవింగ్ చేయాలన్నా మీకు సరిపోదు సేమ్ టైం మీ లైఫ్ లో ఇంకేదైనా ఎక్స్ట్రాగా మీరు స్టార్ట్ చేయాలన్నా ఒక న్యూ ఇన్కమ్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలన్నా సరే మీకు అది సరిపోదు సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మాత్రం డెట్స్ ని చేస్తున్నప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ చాలా కేర్ఫుల్ గా మీరు మేనేజ్ చేయగలనుకుంటేనే చేయండి లేదనుకుంటే మాత్రం ఇట్స్ బెటర్ మీరు అది ఎంత పెద్ద బెనిఫిట్ పొందేదైనా సరే డెట్ ని చేసి అయితే మాత్రం అలాంటివి చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు ఇది నేను ఇచ్చే బెస్ట్ సజెషన్ ఫర్ టేకింగ్ ఎ డెప్స్ ఆర్ ఫర్ మేనేజింగ్ ఎ డెప్స్ నా నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని డైవర్సిఫై చేసుకోండి సేమ్ టైం మీ ఫినాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ని కూడా మార్చుకోండి పెంచుకోండి సింపుల్ చెప్పాలంటే డైవర్సిఫై యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మొత్తం డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళి గోల్డ్ కొనేస్తారు లేదా మొత్తం డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళి ల్యాండ్ కొనేస్తారు మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళి స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టేస్తారు అలా ఎప్పుడు చేయదు స్టాక్ మార్కెట్ లో పెడితే స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఓకే సేమ్ టైం ఈటీఎఫ్స్ ఉన్నాయి సేమ్ టైం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఈఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ట్యాక్స్ సేవింగ్ స్ట్రాటజీస్ లైక్ గోల్డ్ ఉంది ల్యాండ్ ఉంది మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని డైవర్సిఫై చేయండి ఒక్కటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా హోల్డింగ్ అనేది చెయ్యొద్దు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు అయితే మాత్రం అది హెల్ప్ అవ్వదు ఓకే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని ఎప్పుడైతే మీరు డైవర్సిఫై చేసుకుంటారో నా వన్ ఫర్ ఎగ్జ
నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోండి నాట్ ఓన్లీ స్టాక్ మార్కెట్ లైక్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ స్ట్రాటజీస్ కానీ లేకపోతే కొత్త కొత్త ఆపర్చునిటీస్ బయట మార్కెట్లో చాలా ఉంటాయి దాని మీద అవేర్నెస్ తెచ్చుకోండి ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ మీద అవేర్నెస్ తెచ్చుకోండి ఒక రూపాయి నుంచి ఇంకో రూపాయి సంపాదించడం ఎలా దాన్ని నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి ఓకే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా ట్రస్ట్ మీ గైస్ దానికి ఇంటూ టెన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ మీరు ఇన్కమ్ గెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తుంటాను మీ నాలెడ్జ్ని మీరు గెయిన్ చేసుకోవడానికి మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకుంటారో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అది ఎప్పటికైనా మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో ఆ దానికి తగ్గట్టుగా ప్లాన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి లాస్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ క్రూషియల్ రోల్ కూడా ప్లే చేస్తుంది దట్ ఈస్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ సీ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మందికి ఇన్సూరెన్స్ వాల్యూ తెలిసింది మీ లైఫ్లో బేసిక్గా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది మీకు జాబ్ పోయినప్పుడు ఇంకోటి ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఇంకో విధంగా కూడా కొంతమంది వాడతారు హెల్త్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా సో మోస్ట్లీ చాలా మంది లైఫ్ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ లానే ఉండిపోతుందని ఇవి లేకపోవడం వల్లే అందులో నేను మీకు రీజన్ కూడా చెప్పాను హాస్పిటల్కి అమౌంట్ పెట్టేసి మొత్తం మీరు చేస్తారని ఇన్సూరెన్స్ ఒక టెన్ ల్యాక్ మినిమం బేస్ ప్లాన్ తీసుకోండి కావాలనుకుంటే టాపప్ ఒక థర్టీ ల్యాక్ పెట్టుకోండి ఇంకా మీకు నమ్మకం లేకపోతే ఒక నైంటీ ల్యాక్ టాపప్ పెట్టుకోండి మహా అయితే త్రీ ఇయర్స్కి మీకు ఎంత పడుతుంది గైస్ ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ అవుతుంది సో మీ ఏజ్ తక్కువ అయితే థర్టీ థౌసండ్ అవుతుంది మూడు సంవత్సరాలకి ముప్పై వేలు అవుతుంది మీకు అంతే డబ్బులు పోయాయనా అనుకుందాం ఎవరికి ఏం జరగకూడదు దేవుడు దయ వల్ల సో మీకు ఏమీ ముప్పై వేలు పోయాయనా అనుకుందాం థర్టీ థౌసండ్ పోతే పోనివ్వండి కానీ థర్టీ థౌసండ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఎంత ఏమి అవ్వదు అని మనం చాలా ధైర్యంగా అయితే మాత్రం ఉండగలుగుతాం కదా సో అది నేను చెప్పేది సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి సేమ్ టైం ఒక ఫ్యామిలీ ప్రొటెక్షన్ అంటే టెర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక వన్ క్రోర్ ఆర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ టెర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పెట్టుకోండి అర్థమైందా సో ఆ టెర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ని ప్లాన్ చేసుకోండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది టెర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ని మీరు ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే సో ప్రతిదీ కూడా ఏదైనా కానీ మీరు చేయాలనుకుంటే మాత్రం ముందుగానే మీరు ప్లాన్ చేసుకొని చేసుకుంటే అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మాత్రం సో ఇట్స్ బెటర్ నేను చెప్పే పాయింట్స్ ప్రతిది కూడా మీకు పిన్ టు పిన్ హెల్ప్ అయినా అనుకుంటున్నా సో ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు మా తాతగారు ఇలానే ఉన్నారు మా నాన్నగారు ఇలా ఉన్నారు నేను ఇలానా మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇలా అవ్వకూడదు అని అనుకుంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు తీసుకున్న డెసిషన్స్ మీరు ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మీ బడ్జెట్ అలోకేషన్ బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఇందులో మీకు ఎలా చేయాలి ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఎట్లా చేయాలనేది కానీ మీకు క్లారిటీ లేదనుకోండి జస్ట్ పింగ్ మీ డైరెక్ట్లీ సో నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది లేదా పైన డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ విత్ అర్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అర్న్ విత్ అర్స్ అండ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అర్స్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ అర్స్ ఆల్సో సో డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు అయితే మాత్రం ఇవి ఇందులో చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతాయి ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో పిన్ టు పిన్ నేను మీకు చెప్పిన ఎవ్రీథింగ్ అర్థమైనాయి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియో చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇదే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మీ రిలేటివ్ షేర్ చేస్తే హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ బాయ్